सर देंगे देंगे सर धनेश जाके मना के ले आओ अपोजिशन जाओ उसने जी जनाब सना आप भी चली जाए जनाब चेयरमैन साहब आठ साल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कंप्लेंट जो सेक्शन सिक्स सब सेक्शन थ्री ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2000 के तहत दायर किया गया पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर के थ्रू जी जी वेलकम जी बैठ जाए जी फाइल किया गया उसका आठ साल के बाद एक फैसला सामने आया है और उस फैसले के जरिए से जनाब चेयरमैन जो एक बात सामने उभर के आ रही है वो ये है कि अमरीकी गुलामी नामंजूर लेकिन अमरीकी फंडिंग मंजूर जनाब चेयरमैन उससे यह भी बात सामने आ रही है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक बैन अवी साजिश के तहत ग्वादर के पोर्ट के प्रोजेक्ट को जानबूझ के शेल्फ किया गया और यह पहली मरतबा नहीं है जनाब चेयरमैन जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोशिश की कि कराची को एक ऐसा पोर्ट बनाया जाए जो दुबई का मुतबाद हो तो तब भी कुछ ऐसी साजिश सामने आई फिर उसके साथ जनाब चेयरमैन यह भी देखने में आया के सी का प्रोजेक्ट जो एक गेम चेंजर था उसको भी जानबूझ के बैक स्टोव पे रख दिया गया और वो तो बात बिल्कुल आया है जनाब चेयरमैन उस जॉइंट सेशन से जिसमें कश्मीर के स्टेटस को हिंदुस्तान ने तब्दील किया और उस वक्त की हुकूमत का जो रिस्पांस था वो लिमिटेड जुमे की तातील या जुमे को बाहर खड़े होके और प्रोटेस्ट तक महदूद रहा जनाब चेयरमैन ये कहने के बाद द लॉ रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू डिटर्मन वेदर द पी टी आई हैड रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम प्रोहिबिटेड सोर्सेज इफ दैट इफ दैट हैड बिन सो देन शुड द इलेक्शन कमीशन make arrangements to confiscate the proceeds of such funding mr chairman the order states that the pti did receive funding from prohibitive sources which included prohibitive sources such as pakistan based companies and as well as foreign sources and something like over 350 foreign companies the order also states mr chairman and this is the most important one of the most important parts 
that the certificate that was signed by the while submitting the annual audited statements of accounts for five years a mistake can be one year a mistake can be two years a mistake can be three years but when it crosses the threshold of three it becomes a deliberate act and here for five consecutive years party accounts were signed and given and the order also states mr chairman that there were eight accounts of various banks which were operated by the senior leadership of the PTI but which were not disclosed and according to the order this was a violation of article 17 sub article 3 of the constitution 1973 Mr. Chairman, these are serious charges. Or ab ye dekhna hai ke aya hukumat declaration Supreme Court ko bhejti hai ya nahi. लेकिन मेरी आरा जनाब चेयरमैन और मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं अपनी आरा की बात कर रहा हूं मेरी आरा इसमें यह होगी कि हम तारीख को देखें हम तारीख को देखें और इस बात को समझें कि यह एक लीगो पॉलिटिकल क्वेश्चन है और लीगो पॉलिटिकल क्वेश्चन के अंदर दो रास्ते हैं एक सियासी रास्ता है और एक कानूनी रास्ता है मैं बिल्कुल इस शिद्दत से इस बात को सपोर्ट करता हूं कि जहां तक सर्टिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर फाइव इयर्स है उसको रिगलेस रिगरेसली परसू करना चाहिए अंडर आर्टिकल 62 1F of the constitution against the chairman of the PTI uske saath saath janab chairman main is baat ko hi support karta ki wo art leaders aur unke saath jo deegar log PTI ke accounts ki funds ki management mein involved the unke khilaf bhi क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो क्रिमिनल लॉ के अंदर रास्ता है उसको विगरसली प्रसू करना चाहिए लेकिन मैं यह समझता हूं जनाब चेयरमैन की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इस बात को सीरियसली हुकूमत को गौर करना चाहिए कि आया वो डिक्लेरेशन भेजे या ना भेजे और ये दूसरा रास्ता प्रसू करे और आखिर में जनाब चेयरमैन इस क्वेश्चन पे कि ग्वादर जो एक जिसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल प्रायोरिटीज के साथ है सीपैक भी उसी कैटेगरी में आता है और कश्मीर का सवाल तो पाकिस्तान की शारक का सवाल है इनको जो बैक बर्नर पे रखा गया और जो इतनी फॉरेन फंडिंग और फॉरेन कंपनीज ने इनका और उसका क्या नेक्सस है उसके लिए जो तजवीज अभी एक फाजल सेनेटर ने दी उस तजवीज की मैं हिमायत करता हूं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन 
قائم کیا جائے اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے وہ ان تین امور اور دیگر بین الاقوامی سازشیں جو اس دور کے اندر پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوئی جس میں پاکستان کی اکنامک سوورنٹی کو بھی گروی رکھنا شامل ہے وہ کمیشن اس کا جائزہ لیں شکریہ جناب جناب مولانا عبد الغفور ادری صاحب